서련이 엄마, 나 요즘 고민이야. 우리 예진이 벌써 다섯 살이라 서서히 영어를 시켜주고 싶은데 주변에 알아보니 영어 유치원을 보내거나 영어 전집을 사서 DVD를 틀어주더라고. 근데 서련이 엄마도 알다시피 우리가 또 그럴만한 형편이 안 되잖아. 이번 달도 전세 대출 갖고 나니까 마이너스라고. 어, 맞아. 요즘 유아 영어 교재들이 또 얼마나 비싸. 그래서 집에서 내가 좀뭐 해줘볼까 싶어서 엄마 피 영어를 검색해봤더니 이것도 문제인 게 나조차도 영어 실력이 부족하다 보니까 엄두가 나질 않더라고. 참, 서련이도 우리 예진이랑 동갑이잖아. 서련이 엄마는 아이 영어 어떻게 시키고 있어? 나도 아직 서련이가 어려서 학원을 보내거나 하긴 싫고 벌써부터 영어를 학습으로 느끼게 하고 싶진 않아서 엄마표 영어 놀이에 관심 많거든. 그러다가 뉴밍에서 한해 열다를 알게 됐는데 예진 엄마도 그거 한번 해볼래? 열다? 열다가 뭐야? 유아 영어 놀이 맘 서비스인데 잠깐 볼래? 좋지. 먼저 얼굴을 그려보자. Draw your face on the mirror. 오 잘했네. 그 다음에 눈을 그려보자. Draw your eyes on the mirror. 이제 뭘 그려볼까? 코. <웃음> 그래 코. Nose. Draw your nose on the mirror. 잘 그렸다. 와 이거 아이가 보는 영상이 아니라 엄마를 위한 영상이었네? 맞아. 그래서 아이의 미디어 노출 염려도 덜수 있고 기초가 부족해서 엄마표 영어가 막막했던 엄마들에겐 자신감도 심어줄 수 있어. 어머, 그렇지 않아도 서점에서 책을 몇권 사왔는데 매번 무거운 책을 펼쳐서 그때마다 mp3 파일 재생하는 게 그렇게 불편했거든. 더 대박인 게 뭔지 알아? 이 모든 게다 무료라는 사실! 추가로 알고 싶은 영어 표현이 있으면 열매 포인트를 결제해서 옐로우 아이디로 질문할 수 있어. 또 다른 워크시트를 집으로 배송받을 수도 있고. 육아 서적을 보니까 아이와의 관계는 놀이에서부터 출발한다면서 유대감을 쌓을 수 있는 엄마와의 놀이를 강조하던데. 이렇게 열달을 통해 아이와 놀이 방법도 배우고 게다가 영어 표현까지 익혀서 사용해볼 수 있다니. 정말 히트다 히트! 